Salut Et voilà, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo, euh, un petit tuto YouTube. Non, c'est pas vrai, c'est une vidéo, ça va être peut-être chiant pour certains, mais je serais vraiment fier de vous si vous arriviez à mettre en place ça. C'est simplement un étirement, donc euh, la vidéo, j'espère qu'elle va faire maximum 5 minutes. Mais si vous arrivez à faire ça, après chaque effort, tous les soirs, juste avant de vous coucher, après la douche, il faut attendre entre 3 et 5 heures avant de, de faire ces exercices d'étirement. Attention, j'ai dit étirement, je n'ai pas dit qu'on allait se faire mal. Il faut aller juste en tension sur le muscle, il ne faut pas essayer d'aller gagner, il ne faut surtout pas mettre d'à-coup. Okay on n'essaye pas d'aller chercher son pied par exemple, même si on ne va pas faire cet atelier, mais pour imaginer, on n'essaye pas d'aller chercher son pied à fond, voilà, on ne fait pas d'à-coup, le but c'est de ne pas se faire mal. Mais par contre, l'avantage de ça, c'est que vous allez voir qu'on ne va pas forcément gagner en souplesse de suite. Ça va se faire si vous êtes assidu. Pendant plusieurs semaines, vous allez gagner en souplesse petit à petit. Mais par contre, au bout de quelques jours, vous allez sentir que vous allez avoir moins de courbatures après les grosses séances à Rémi. Voilà. Et puis les séances à Flo, à Romain, tout le monde qui fait un peu des séances. Moi, je ne fais que des séances gentilles. Petite séance triale. Enfin, bref, je rigole. Je vous ferai une très très méchante avec des aglos et compagnie, des trucs très lourds. Petit étirement du cou de la jambe, on va placer le pied sur une petite marche, pas très haute, et on va mettre le pied gauche à fond vers la gauche, on va le pointer à fond. Et là, ça va juste se passer avec votre bassin. Il suffit de soit mettre votre bassin en avant, soit le mettre en arrière. Donc, on place le pied dans ce sens-là, et on met le bassin en arrière. Normalement, ça vient tirer juste ici, là. D'accord Ensuite, on attend un petit peu, on va être dans cette position avec le bassin en arrière toujours. On lâche le bassin, on change de pied, on le met dans l'axe cette fois. On ne change pas de pied pendant, on change d'axe. On le met bien droit et on recule son bassin. Et là pareil, ça vient tirer différemment ici. Ça vient un peu plus loin pour moi. On tient un peu cette position. Hop, on relâche. Et là, le pied gauche en pointe vers la droite à fond. Normalement, moi j'arrive pas à toucher, mais la tête qui va y arriver. Et là, hop, on recule le bassin à fond. Pareil, le bassin en arrière. Et là, ça vient tirer encore un peu plus sur le côté. Moi, ça vient tirer presque à la cheville. Et voilà, on tient cette position. Et on fait les deux jambes comme ça. Deuxième étirement. On s'allonge. On prend sa jambe droite. On vient poser le, poser le talon sur le genou gauche. Et là, moi, pour que ça m'étire, j'ai juste besoin de lever cette jambe-là, celle-ci. Là, on la lève. Donc, moi, je la cale là. Et avec mon pied, j'arrive à lever. Et là, ça vient m'étirer tout le muscle ici. OK. Et là, on peut pousser un petit peu le genou, mais pas trop haut. Et là, ça étire bien. Après, du coup, si vous êtes pas, si vous êtes très souple, vous pouvez prendre cette jambe, attraper le genou, et là, ça vient étirer plus haut. Voilà. Pas trop longtemps, juste un petit coup. Hop. On change. On attrape le genou. Je suis un peu plus souple de celle-là. Donc, on passe toujours le talon sur le genou. Et du coup, c'est la jambe gauche là qui se fait étirer. On étire bien l'arrière. Hop, si je me mets dans cet axe, ça donne ça, si vous n'avez pas bien vu. Donc là, ça étire super fort ici. Donc, il faut aller très doucement. Ça part vraiment loin derrière. Hop. C'est bon, vous avez fini Vous avez fait les deux jambes Allez, exercice suivant. Allez. Un nouvel étirement, bon, celui-là vous le connaissez, je pense. On pose une jambe, on la met bien long, on passe la jambe de l'autre côté. Et là, on peut soit tirer, soit se tourner du côté de la jambe qui est pliée. Donc comme ça. Et là, ça étire ici. Ok. Celui de tout à l'heure, il est tiré un peu plus loin, là ça étire vraiment. Ça part d'un peu plus haut. Ok. Vraiment du haut de la fesse. Ça fait pas trop longtemps. 
et on repart. On change de jambe, donc la jambe au-dessus. Et là, on peut se tourner si on veut. Soit on se tourne, soit on reste de face. Et on tire un petit peu plus le genou. Venir ici. Si la, le pied décolle pas, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Hop. Exercice suivant. Hop. Nouveau l'exercice. Alors ça, oh, j'ai un coup, c'est un top. C'est facile, ça marche en deux temps. Donc on va faire 5 secondes à peu près, 5 à 10 secondes. On va écarter les pieds comme ça, comme ceci, et on va faire toucher les deux genoux. Jusqu'à ce que ça soit possible, on fait un peu plus étiré. On attend un peu, on reste dans cette position. Tac, je joue la montre dans le sens. Tac. Et là, on inverse, on touche les deux pieds et on laisse tomber les genoux. Je vais vous la montrer dans l'autre sens. Tac, comme ceci. Et voilà. Celui-là, vous pouvez le faire un tout petit peu plus long. Allez, bon courage, c'est bientôt fini. Ah, maintenant, on se met à quatre pattes. On va changer. On met une main devant. Et là, on va essayer d'étirer le dos. Donc, on va chercher loin de l'autre côté, doucement quand même. Ça fait pas mal. Là, ça étire un peu tout le dos. Donc, il y en a plein d'autres à vous de chercher d'autres qui vous plaisent peut-être mieux. Mais si celui-là, il vous plaît. Moi, en tout cas, il me fait pas mal. Toc dans un sens. Et dans l'autre. Hop. Et moi, souvent après lui, je fais ça pendant 5 minutes. Je crois que ça s'appelle le cobra en yoga. Je ne fais pas de yoga à voir sur la vie. Je crois que c'est peut-être une bêtise. Tac. Pas trop longtemps. Sinon, ça fait mal. Ça y est, c'est le dernier. Et je vais monter la caméra parce que fois, on va essayer d'étirer encore un peu les bras. Donc c'est tout simple, vous trouvez un mur. Et on vient s'étirer. Comme ceci. Donc là, ça tire. Voilà. Donc on décale un peu ses pieds. Et on essaye de toucher derrière. Et de tirer un petit peu le torse. Pour être face à ses pieds. Donc on ne force pas beaucoup. Alors là, ma main, elle est, elle est droite. Mais si on veut, on peut aller chercher un peu plus bas. Moi, j'ai pas trop le mur qu'il faut. On peut aller chercher plus bas. Donc, ça étire différemment. Ou on peut aller chercher plus haut. Plus haut, ça fait plus mal. Allez, on fait les deux côtés ensemble. On peut changer de hauteur. Toujours. C'est mieux. Je le tourne pour vous montrer, mais vous pouvez rester un petit peu plus longtemps quand même. Clac. Et voilà. Je ne veux pas vous embêter plus. Déjà, si vous faites ça, vous allez voir que vous allez commencer à aimer ça et vous allez vous en ajouter à vous-même. Mais pendant au moins tout le confinement, essayez de le faire au moins deux à trois fois par semaine. Ça marche Allez, bon courage et continuez à faire tous nos ateliers. C'est le top parce que nous, on apprécie vous à vous faire des vidéos. Allez, ciao, à bientôt sur le vélo